Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo videito de Counter Strike Global Offensive Y bueno lindos, como pueden ver, hoy estamos acá en el mapa de Mirage Porque les voy a estar trayendo algunos tips que les pueden ser muy útiles y muy claves Para poder mejorar sus partidas o sorprender a los rivales también, ¿no? Bueno amigos, el primer tip del día de hoy está relacionado con ratas ¿sí? Imagínense que somos antiterroristas y estamos cubriendo el, el site de B desde L Estamos ayudando un poquito medio también desde L, ¿sí? Y la ronda comienza y nosotros venimos hacia L, hacia nuestra posición y escuchamos que hay gente de departamentos corriendo o hay gente de ratas corriendo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, podemos ca cantar de que hay gente de ratas, es lo único que podemos hacer. O bueno, ayudar desde acá, desde, desde L, un poquito de medio, tirar unas latas ahí, ratas, banco, para impedir que los terroristas dominen un poco el mapa, ¿sí? Pero lo que podemos hacer, que solamente ustedes no sabían y que puede ser bastante interesante, es que podemos gualear ratas desde L, amigos. Con esta puerta. Y ustedes se preguntarán cómo. Bueno, esta puerta es goleable con un AK, con una Deagle, con una P, un Scout. Y creo que con nada más. Si quieren probarlo con alguna otra arma, pruébenlo, déjenme en los comentarios. Pero bueno, fíjense que esta puerta es goleable en, en esta zona. ¿Sí? Esta zona de acá, esta esquinita. Sí, es como medio random. Sí, no hay como un pixel muy en particular. Fíjense si chuteamos acá. Ok. Fíjense cómo gualea esta parte. Si chuteamos acá también. Fíjense que también guardé esa parte. Bueno, ahora pongamos un bot acá. Imagínense que este es un terrorista, es un CT, pero imagínense que es un terrorista, ¿no? Fíjense que nosotros ponemos acá, chuteamos. ¿Sí? Y el bot se muere, ¿ok? Bueno, bien, si agarramos el AWP, ¿sí? El AWP creo que ayuda un poquito más que el AK. Por ejemplo, en este escalón de acá. Fíjense que también es chuteable, ¿sí? O creo que más en la esquina también, o ahí. ¿Ok? Y creo que el AK ahí abajo no chutea. Ok, chutea en la esquinita, boludo En la esquinita creo que sí chutea ¿eh? Ok, ahí sí chutea en ese escalón ¿Sí? Pero ya más abajo ya no chutea nada Ni siquiera la P chutea más abajo Ok Así que es esa esquina Jueguen, pruébenlo Chequen ahí un poquito los ángulos A ver dónde conviene chutear Si, si conviene chutear acá o, o chutear más acá O más acá en el medio Pero bueno, a lo mejor se llevan una kill ahí de gratis ¿eh? Para un clipardo buenardo Se la dejo ahí, amigos, picando Bueno, amigos, ya que estamos hablando de shoots Sigamos con los chuteos Imagínense que estamos entrando al site de B ¿Sí? Ok, saltamos van ¿Sí? Y nuestro compañero, un compañero nuestro salta ventana ¿Ok? Y el que salta ventana muere con un chabón Que estaba acá en la arena, pero en la esquinita Esta típica posición que es en la que se pone el rival para cubrir el salto de ventana o de van. ¿Y nosotros qué vamos a hacer para matarlo? Bueno, una es eh, saltar de van así e intentar de matar al choque. O otra, un poquito más inteligente, es intentar de gualearlo desde esta zona, amigos. ¿Ok? Toda esta chapa de acá es toda gualeable desde van, ¿sí? Esto chuteamos acá. Todo esto es chuteable. ¿Ok? El chabón se va a recontra remotir porque lo vamos a recagar a tiros. ¿Ok? Toda esta chapa es gualeable, amigos. ¿sí? Toda esta chapa, esta chapa que tenemos acá es... Casi toda gualeable, ok. Ya a partir de acá ya no. Obviamente doble chapa no vas a gualear. Esto ya no gualea doble, ¿sí? Y creo que esto tampoco. No, pero esto sí. Ok. Así que bueno, ahí está ese dato, amigos. Para poder matar al que está acá escondido en arena en la esquina. Sin que siquiera te vea y te vas reportado, padre. Amigos, yo sé que a ustedes les gustan mucho los shoots, amigos. Yo lo sé, yo lo sé. Y por eso estoy acá, amigos. Para darle shoots espectacularmente geniales, épicos que si sí, salvaron, ¿cómo este chavo me puede haber matado? Bueno, ojo con este shoot, es muy complicado que te salga, puede llegar a salir ha salido un par de veces y nada amigos, es cuestión de suerte, es cuestión de pegarle el timing, ¿ok? Pero imagínense que estamos en una situación ya ventajosa, un 4 versus 1, somos 4 contra 1 ¿sí? o 5 versus 1, lo que sea, o 3 versus 1 tenemos una ventaja numérica bastante importante de nuestro lado, ¿ok? Y tenemos la información de que el último eh, rival está en, en palacio, o en, acá en departamento, sí, en cocina de B Está holdeando acá su bui, amigos, ¿sí? Está acá metido, holdeando su bui, guardando. Quedan muy pocos segundos, 15 segundos en la ronda, 20, lo que sea. Y tenemos esa info de que alguien lo vio ahí, ¿ok? Nosotros podemos shootearlo desde liga. Si yo tenés sentido, vos estás totalmente desquiciado. Sí, se puede shootear desde liga. El shoot, eh, el, eh, el que encontré es medio... Bueno, es medio complicado, ¿sí? El shoot, que yo... El mejor shoot que encontré es... Este tubería que baja de la pared. Bueno. Se alinea más o menos con la caja, un poquito más arriba... Y shootean, ¿sí? Fíjense, esto shootea todo lo que viene a ser este, esta zona de departamento, cocina, ¿sí? Pero ojo con el microondas, que el microondas no gualea, entonces es medio hater. Pero bueno, como les decía, el shoot es bastante complicado, hay que tener como un poquito de suerte de que se alineen los planetas. Y voy a, voy a intentar de poner un, un rival acá, vamos a intentar de matarlo. Vamos, vamos a intentar de matarlo, qué sé yo, vamos a hacer todo lo posible, ¿eh? Ok, perfecto, headshot, hermanos. Pero bueno, ahí está el wallbang, ¿ok? Hay que tener un poquito de suerte. Se puede golear el chabón estando acá. Si el chabón también está por acá, también se los va a comer a los Wallbanks. Si a lo mejor, ya que acá ya está medio mostrado, ¿no? Pero si está por acá también, o sea, 
puede llegar a golearlo. Si está upeado acá, capaz que se come un tiro en la gamba. Así que, nada, amigos, se lo dejo ahí. Si lo quieren probar, pruébenlo. Si matan a uno, obviamente, mándame el clip porque sería una cosa increíble. Pero bueno, amigos, ya que estamos hablando de shoot, sí, algo que tienen que tener muy en cuenta es que a la hora de shootear a una persona, generalmente siempre, cuando shooteas a alguien, eh, se ve la sangre a través de la pared, ¿ok? Eso es una información muy importante que les puede servir a ustedes como para sacar información. Porque ponerle en que el chabón que está en arena no, no tenés info porque nadie salió de ventana. Por ejemplo, sos el primero en entrar y tenés pinta de shootear. Si shooteas si acá, fíjense, ahí está. Fíjense cómo sale sangre a través de la chapa, ¿ok? Y eso es muy importante para, para poder sacar un poquito de información, ¿ok? Pues esto pasa también acá, pasa el inferno. Esos manchones de sangre le van a ser muy útiles para, para, para que ustedes sepan de que el rival está ahí, ¿ok? No hace falta shootear toda la pared, ¿ok? Con que shooteen despacito. En una zona, ok, ya van a, se van a, a poder dar cuenta de que el chabón está ahí o no. Y bueno, amigos, ya que estamos con los shoots, les voy a estar enseñando el shoot desde Palacio eh, hacia arriba de arena, ok. Eh, el shoot es medio random, depende de dónde esté posicionado el rival, ok. Toda esta parte de acá es shooteable, solamente con AWP, si el único arma que shootea esta zona. Pero si realmente querés shootear al que está posicionado bien en la esquina esperando que alguien salga de Palacio, es en la segunda reja. Sí, en realidad es la tercera, pero bueno, supongamos que esta finta no cuenta. Ok, 1, 2 sería por esta zona. Ok, y es más o menos por ahí, ¿sí? Fíjense, ahí le salió sangre, pudimos ver la sangre a través de la pared, que es lo que se estaba hablando antes. Y le estoy encontrando, la, estoy intentando perder la cabeza, no le encontré la cabeza, pero bueno, ahí está. Murió de cuatro shoots. Si es headshot, creo que lo va a matar prácticamente de una. Pero bueno, el rival estaba más o menos posicionado acá, ¿ok? Pero recuerden que puede estar acá, puede estar acá, puede estar agachado, ¿sí? O puede estar incluso un poquito más acá, ¿sí? Toda esta zona de acá es goleable. Y bueno, Linduras, el último tip está relacionado con los, eh, con los AD, ¿sí? A y D, A y D, que generalmente lo usamos para sacar un poquito de información y ver dónde está el rival, ¿sí? Lo más normal es hacer una D y ver que hay un rival, volver a hacer otra D e intent intentar de matarlo con ese mismo AD, ¿no? Pero supónganse que en el primer AD que hacemos nosotros, el rival también nos ve a nosotros. Si vamos a hacer el mismo AD, el rival ya sabe dónde va a estar nuestra cabeza, ¿ok? Entonces, lo más probable es... Que tenga muchas chances de poder pegarnos en la cabeza, ¿sí? Lo recomendable es, cuando haces una D, moverte para adelante y volver a hacer otro AD. O moverte para atrás y hacer otro AD. ¿Esto por qué? Porque si nosotros hacemos el primer AD y el rival nos ve y hacemos el segundo, la cabeza, nuestra cabeza va a estar en la misma posición en la cual nos vio el rival. Ahora bien, hacemos una D, vemos al rival, nos asomamos para adelante, hacemos otro AD, nuestra cabeza va a estar más abajo o va a estar más arriba, ¿sí? Y va a impedir por lo menos que el rival, bueno, eh, no nos pegue en la cabeza, salvo que tenga un orto, o sea, bueno, el mejor jugador del mundo. Pero las probabilidades y las chances de que te peguen en la cabeza van a disminuir, obviamente, porque vos ya te moviste de posición, ¿sí? Ya sea para adelante o para atrás. Recuerden que obviamente eso depende del mapa, ¿sí? Porque si estás piqueando, si estás piqueando en un lugar donde no, no te puedes ir para atrás, bueno, estás medio complicado, ¿sí? Ni para adelante, estás medio jugado ahí, pero bueno... ¿Eh? Es un tip ahí que se los recomiendo, que lo usen, que lo prueben. Sé que al principio es medio complicado. Incluso a mí a veces me da hasta paja tirarme para adelante. Yo soy un fraguero y veo un chabón y me abro de vuelta para querer matarlo. Pero bueno, es un tip de para intentar, intentar de poner un poquito menos. Puede servir, amigos. Y bueno, amigos, hasta acá el videito del día de hoy. Si les gustó los tips, rompan esos likes. Quiero ver muchos likes. Si hay muchos likes, vamos a seguir trayendo tips al canal. Recordad que si son nuevos, te puedes suscribir, amigos, es gratis. Y nada, perritos, nos vemos en el próximo videito loco de esto que hago. Es una gente de para todos. Y chau, chau.